Eccoci qua di nuovo, siamo in grande compagnia, in dolce compagnia di altre donne e io sono sempre più contento e sempre più fortunato, devo ammettere. È ritornata con noi la nostra Cristina. Grazie, Ciao Cristina, sempre. buongiorno. Benissimo. Eh. Oggi ci è portato una nuova ospite, Antonella. Roma. <ride> Dalla capitale, come me. Ah, Buon sì. benvenuta tra di noi, Grazie. Antonella. Grazie. E Grazie. Antonella è venuta Grazie a presentarci a il suo libro, quindi adesso... Port- Luciano dalla regia ci manderà anche la copertina perché il libro è in digitale, giusto? Sì, sì. E ci racconterà un pochettino di questa sua storia. Antonella, parlaci un po' di te, Facci, fa, fatti conoscere da noi, dal nostro pubblico. Ok, allora, a me non piace generalmente parlare di me, lascio che lo facciano gli altri per me, eh, perché mi piace scoprire la percezione che gli altri possano avere di me. Eh, però posso dire che talvolta mi sento come un'aliena che è <ride> caduta sulla terra e che guarda il mondo con aria molto sbigottita e attonita e quando guardo con gli occhi dell'aliena non sempre mi piace ciò che vedo eh, soltanto le bellezze naturali riescono a, a emozionarmi profondamente e a stupirmi ancora Dai. Eh, altrimenti non so, il resto certe volte mi inquieta Ok, posso dire che amo leggere, amo scrivere, e chiaramente, per chiaramente scrivere. E amo in generale le arti visive, eh, tra le quali inserirei il cinema, che mi e piace beh. moltissimo. Infatti se fosse per me mi recherei al cinema due volte a settimana, ma gli impegni familiari e lavorativi me lo impediscono. E poi comunque cinema e scrittura vanno molto d'accordo perché tante sì. volte i, i libri vengono tradotti magari. in video. Eh, assolutamente, <ride> magari, sì. È l- la, speranza. Eh sì, è la speranza di ogni scrittore. E e comunque hai ragione, hai detto una cosa molto azzeccata, perché io quando scrivo ho bisogno per verificare se l- lo scritto può avere presa, almeno a mio giudizio, chiaramente poi magari non ce l'ha sul pubblico, però io faccio questa valutazione. Cerco di vedermi la storia come in una rappresentazione filmica e di farmela scorrere davanti per vedere se c'è questa efficacia di immagini. È bella, bella come cosa. Di, di poco e tantissimo, così dovrebbe funzionare tutto. È come quando uno scrive una canzone. È come fare un film, tu vedi tutta la scena nella mente, così almeno la puoi raccontare con più in tranquillità. Certo. E sì. bene, Lorena. Io volevo dirti, sei, sappiamo che sei ricercatrice, autrice di diversi testi scientifici, ma anche scrittrice di narrativa e poesia. E, quando hai iniziato a cimentarti con la letteratura di evasione? Allora, avevo l'età di otto anni, ho scritto la prima poesia, chiaramente una poesia in rima, contenuto scherzoso, poi questa poesia l'ho anche, l'ho anche mh, strappata. No! E, eh, sì, vabbè, eh, così succede. Poi però, oh, quando mi approvinquavo, diciamo, mi avvicinavo all'età adolescenziale, ho cominciato a scrivere eh, del, dei componimenti più seri, delle poesie proprio proprie, della, dell'età adolescenziale piene di conflitti, problematicità dr- eh, drammatiche però alcune di queste l'ho, l'ho conservate tanto è vero poi sono, pubblicate, sono state pubblicate in una silloge di, di poesie poi però ho avvertito l'esigenza di passare a qualcosa di più elaborato, di più articolato e insomma mi piaceva scrivere un romanzo ma non ci riuscivo, finalmente il, il mio io è riuscito a dare sfogo a questo sogno ehm, sui 30 anni circa, però devo dire che ancora questo, questo romanzo non l'ho pubblicato perché c'è una sorta di pudore, quindi lo prendo, lo rimaneggio, lo riscrivo e insomma, e sta ancora là. Okay. E beh. E tra le sue esperienze, come tutti gli scrittori, sicuramente avrà partecipato a dei concorsi. Ci parli un po' delle sue vittorie? Beh, mh, vittorie, diciamo che i concorsi mi hanno aiutato a capire se ehm, era il caso di continuare oppure no, perché certe volte mi dicevo, dico sì, va bene, ma io scrivo, ma poi viene apprezzato dal pubblico. Allora ecco, questo mettermi in discussione, questo praticamente confrontarmi con il pubblico mi ha aiutato. E anche ecco, con i colleghi poi, perché comunque ci sono altri scrittori. Per quello, poi ho partecipato ai concorsi letterari ecco questa è stata la motivazione e poi qualcuno l'ha vinto diciamo e eh dai su piccole eh, soddisfazioni eh, che beh, diciamolo, danno questo quella, è importante danno eh, quella eh, carica eh, giusta eh, per andare eh, avanti okay. veniamo invece adesso a Marder mh, omicidi a Natale sono quattro storie black a sfondo natalizio e perché questa scelta? 
Beh, perché il Natale mi ha attratta fin da piccola, ma anche nell'età adulta ha continuato ad attrarmi, l'attesa del Natale, l'albero di Natale, la preparazione del presepe, i regali, eccetera. E mi è piaciuto fino a che, adesso dico una cosa triste, però mi sento di dirlo, fino a che non ho perso i miei genitori, dopodiché il Natale per me ha perso quell'allegria eh, proprio intrinseca nel, nel certo. Natale. E, e quindi adesso la motivazione, cioè non mi ricordo il momento in cui ho detto adesso eh, usiamo il Natale come trade union di queste quattro storie. Non mi ricordo, però penso che la motivazione sia questa perché il Natale mi piaceva moltissimo. E eh beh, il Natale comunque è una festa molto importante, è una festa di raccoglimento, però anche se fisicamente non sono con noi ci sono sempre, sì. anzi, sono quelle feste in, fe, feste in cui ci piace comunque ricordarli. E a proposito di Natale, nel primo racconto Tracce di sangue in Lapponia c'è questa figura di Babbo Natale. Come mai? Beh, come mai? Ehm, praticamente, il, ehm, siccome l'ho inventato in Lapponia, nella Finlandia Lappone e precisamente nella città di Rovaniemi, che è proprio la città di origine di Babbo, Babbo Natale, Natale, non potevo non parlare di Babbo Natale. Era, <ride> eh, proprio veniva, insomma, discendeva da, 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 questa fa, da questo fatto. Era inevitabile, ecco. E infatti ci sono anche molti passi dedicati però alle condizioni atmosferiche, atmosferiche, quindi la neve, la pioggia e il freddo. A esse dedichi molta attenzione e contribuiscono a creare l'atmosfera o ti è venuto naturale utilizzare anche caratterizzazioni di, appunto, di un personaggio per caratterizzarlo? E mi piace questa domanda, chi ha elaborato questa domanda mi complimento perché in effetti ha colto un aspetto che a me piace tantissimo, e, cioè parlare proprio delle condizioni atmosferiche, anche delle condizioni atmosferiche per collocare una storia. Poi nel particolar modo, siccome sono storie black, sono storie noir, sì. quindi chiaramente il, il fatto di parlare della pioggia, del vento e delle condizioni atmosferiche avverse, secondo me ci stava bene, crea l'atmosfera giusta. Sì. Infatti a proposito di noir, vedo che nel secondo... <ride> eh... <ride> Nella seconda storia c'è questo commesso viaggiatore che vuole ammazzare la moglie ereditiera eh, di un ricco patrimonio. Cosa gli ha ispirato questo? Eh, tanti anni prima di scrivere il racconto ho visto un film in cui si parlava di una sostanza che poi io eh, appunto cito nel, nel racconto e eh, questa sostanza mi aveva appunto, perché è una sostanza in, in grado di causare nelle vittime la narcolessi, eh, crisi convulsive e quindi da buona biologa laboratorista eh, mi so, sto scoprendo un pochino <ride> e il, praticamente ho fatto delle Fai ricerche bene. e quindi ho ambientato la storia intorno a questa sostanza dai dai e ci in... intriga questo racconto <ride> e invece nel viaggio in Italia tornano le atmosfere che tanto hanno incantato gli scrittori stranieri che del viaggio in Italia appunto facevano una tappa fondamentale della loro formazione culturale Ellison nei nostri tempi sogna l'Italia a occhi aperti eh, beh sì, perché ho ripreso lo spunto del Grand Tour che molti aristocratici o addirittura artisti del Settecento e dell'Ottocento intraprendevano per, eh, dal nord Europa per raggiungere in Italia, ma la tappa fissa era praticamente ehm, la Sicilia, eh, dove ambiento la storia, Palermo e nella fattispecie le catacombe di eh, De Cappuccini. E anche questo, vabbè, il perché, perché tanti anni fa avevo visitato queste catacombe, chiaramente mi avevano eh, sconvolta, avevano... Eh, mi hanno lasciato sveglia per varie notti, per cui si vede poi l'incoscio, ha elaborato eh, per anni questa cosa e, e alla fine insomma, ho dovuto trovare il pretesto del Grand Tour per eh, ambientare la storia eh, in, eh, in Sicilia perché poi volevo che eh, i protagonisti fossero degli irlandesi, perché così potevo parlare anche un, un pochino delle tradizioni natalizie irlandesi. Bello, bello. Poi c'è anche il regalo di Natale, sì. con questo detective che va ad investigare sulla morte di un uomo e quindi comunque abbracciamo sempre il tema noir, il tema del giallo. Quanto eh, c'è di, eh, di questo argomento, dell'investigazione in questo libro? Ehm... Um... Sì, penso che in questo racconto soprattutto ci sia molta investigazione, eh, anche se appunto non so dirlo poi di preciso quanto ce ne sia perché non ho dei modelli da seguire, perché io devo dire una cosa fondamentale che mi piace scrivere anche gialli, ma non mi piace leggerli, questa è la cosa incredibile perché in vita mia ne avrò letti in tutto 10, per cui non ho dei modelli di eh, detective di riferimento, a parte il Poirot di Agatha Christie che abbiamo visto nelle rappresentazioni teatrali al cinema, insomma, Fletcher, eh, la Jessica, eh, la Jessica sì. Fletcher la conosciamo eh, tutti, 
eh, c'era pure Reggiano. Montalbano, insomma, voglio dire, a parte questi, però ecco, non ho una cultura a tal proposito, insomma. E invece come definiresti lo stile che hai usato per Murder? È lo stesso che hai adoperato in passato o c'è stato qualche ade adeguamento per questo specifico testo? Beh, chiaramente un adeguamento, almeno ci ho provato, poi se ci sono, se ci sono riuscita o no, questo non lo so, eh, perché chiaramente se, eh, ho scritto anche un, un testo storico, chiaramente ho usato un linguaggio diverso, eh, secondo me poi il giallo deve essere abbastanza scorrevole, quindi il linguaggio deve essere anche un po' meno ric ricercato, a mio avviso. Eh, poi lascio i lettori giudicare chiaramente certo. e, nel libro ci sono comunque eh, molti riferimenti a personaggi italiani cioè a, a, di origine italiana però ci sono come murder altri personaggi di, di culture straniere come mai questa scelta? beh perché mh, sempre mh, in riferimento all'ambientazione io adoro la città di Londra secondo me e si beh, presta molto bene. noir eh, Jack lo sportatore ha fatto scuola allora, siccome poi già l'adoro <ride> Poi quelle atmosfere, le nebbie, la pioggia, insomma la cupezza e per cui mi sembrava proprio doveroso ambientarle a Londra. Dai, molto, diciamo che Londra ha il suo fascino sì, per quanto riguarda sì, queste storie, sì. abbraccia tanto il giallo, il noir, noir sì, e sì. è vero, sarà anche l'ambientazione delle case, proprio la struttura sì, del paese, sì. il famoso ponte. Sì, eh, secondo me sì. Beh, poi sì, appunto, a tanti non a particolari. caso, detto tu, Jack lo squartatore, insomma, eh beh, quindi un personaggio... Peccato per... eh. il club. Un peccato proprio <ride> sì, il, club, il giallo proprio, più sì. giallo che sì. ancora oggi sì, è un giallo, perché non sì. si sa sì, neanche se la storia sì. è vera oppure no. No, eh, infatti non si sa. Ancora non, non, si non si saprà mai. Capito. <ride> Tante volte sono stati trovati, vabbè, dei reperti, però non si sa. Boh, non lo so. E invece ritornando a Murder, Omicidi a Natale, sappiamo come abbiamo detto all'inizio che è un, romando, un romanzo digitale, ti manca il cartaceo e quali sono i pro e i contro per un autore che pubblica solamente un libro in digitale? Beh, devo dire prima di accettare questa sfida in digitale, ci ho pensato su, tant'è vero l'editore che adesso se mi sta ascoltando saluto calorosamente che è Enzo Delfino, e mi ha lasciato del tempo eh, e quindi mh, durante questo, questo tempo ho fatto delle ricerche su internet, mi sono consultata con dei conoscenti, degli amici e, e quindi mi hanno praticamente stimolata a intraprendere questa, questa avventura, questa sfida. Quindi certo se avessi anche le copie cartacee ma l'editore mi ha detto che mh, non è detto insomma che non ci sia poi una non copia cartacea. Non si scusa idea. Non si scusa questa idea, sì. Anche se devo, devo dire anche un'altra cosa che adesso vanno tantissimo quelli in sì, digitale. Sì, perché sono in più digitale comode. Andando... Io vedo in capitale, tu lo, lo sai meglio di me, che quando vai in metro comunque c'è gente che sì. sfoglia il notebook, non sfoglia più vero. il giornale. È vero. È un peccato perché comunque avere fisicamente eh, un qualcosa di tuo è sempre più bello però anche con la musica ormai è tutto digitale sono pochi quelli che vanno eh, nelle librerie nelle, negli store musicali a comprare la copia fisica è la nuova moda del millennio spero che passi molto presto perché comunque è sempre bello sul serio avere un libro, con mano quello che tu sì. compri poi è bello perché se nel letto non puoi stare col notebook cioè vai e si scarica il giornale quindi si ma scarica. magari te lo auguro veramente di cuore perché non c'è cosa più okay, bella grazie. come tutti gli artisti ognuno di noi ha il proprio uh, guru eh, in base a ciò che leggiamo uh -huh. in base a ciò che ascoltiamo per quanto riguarda sempre la musica uh, quali sono stati gli artisti che l'hanno influenzata? Eh, io veramente non so rispondere di preciso a questa domanda, cioè dico soltanto che io ho letto quasi tutto Calvino che mi è piaciuto tantissimo. E dici poco? Eh, no, dico poi se mi abbia influenzato, eh, può essere che sia stata tutta una commissione di autori poi che mi abbia influenzato, perché poi vabbè, il classico Herman S, anche di Herman S ho letto quasi tutto e poi a me piacciono moltissimo gli autori mitteleuropei, tra cui citerei Milan Kundera, eh, anche di lui ho letto tutti i libri che ha pubblicato perché mi piace moltissimo, anche se passiamo a generi completamente diversi e anche stili completamente diversi, quindi dire chi mi ha influenzato, sicuramente qualcuno ah, mi avrà influenzato, ma non saprei dire chi. Eh, ma comunque aprono, aprono una... la mente, sì. comunque ti, ti sì, fanno vedere altre ottiche. Sicuramente quello sì è fondamentale la lettura secondo me. Eh, eh beh sì. sì, a parte che istruisce ma è proprio una cosa sì, rigorosamente fondamentale. È una fondamentale, fondamentale. come abbiamo detto. Sì. 
E quindi potresti dirci ad oggi cosa c'è sul tuo comodino? Quale libro eh, prediligi? Carinissima questa domanda, perché in genere eh. si chiede che cosa c'hai nel cassetto sì. e eh, invece sul Beh, comodino. I sogni nel cassetto sì. ormai sono... Eh. Il cassetto è aperto, eh. abbiamo già i libri aperto, a disposizione. Perfetto. Allora, sul comodino attualmente ce n'ho due. Eh, uno è Colla di Edwin Welsh, perché mi ero ripromessa di leggere almeno un libro di Welsh, ma vi dico, a discapito del nome Colla, è sregatissimo, è scollatissimo, non mi piace per niente, però ormai l'ho iniziato e lo porterò a termine. Però per fortuna... C'è quell'altro di Arturo Perez Reverte, il giocatore occulto, che mi stimola di più, insomma è, è più travolgente, anche se sto ancora all'inizio, quindi non posso giudicare l'opera in toto. Comunque ecco, questi due <ride> libri... Buon inizio, sì. Beh, io con, come ogni sabato a me piace ascoltare eh, Cristina nella sua lettura. Ah, della quarta di, quarta di copertina. Vabbè, adesso facciamo un suntone quindi di tutto quello che abbiamo, delle, dei, sì. delle, sì, sì, delle sì. tracce che abbiamo disseminato. Allora, quattro storie per un Natale in giallo, a unirle il fil rouge della sospense di un Natale celebrato secondo tradizioni diverse, nella città di Babbo Natale in Lapponia, a Londra e a Palermo. Racconti lunghi o romanzi brevi, per giovani e meno giovani, avvincenti e intriganti. Quindi wow. si era capito, insomma, da, anche dal, diciamo, dalle tracce appunto che ci aveva dato Antonella, che questo era l'argomento, no? E... E... Progetti futuri, ci sbilanciamo eh, oggi. Progetti futuri, c'è sempre quello, il romanzo che citavo prima, La mia creatura incompiuta che sta sempre là che ogni tanto rimaneggio, quello speriamo che prima o poi mi decida a farlo pubblicare. Ci no, vuole il momento, so. sì, il momento clou. Costume. Poi no, ho dei um, progetti futuri, ecco, vorrei pubblicare dei, um, dei, lib dei manoscritti che eh, um, ho già terminato, che sono un fantasy, un romanzo storico, adesso vediamo un po' di uh, riuscire ad, uh, ad ottenere i giusti contatti. Dai, speriamo, speriamo, auguriamo... tanti, tantissimi in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi, e lupo. Soprattutto speriamo per il nuovo libro e lo vogliamo cartaceo, mi raccomando. Eh. Okay. Chiediamo all'autore, lo vogliamo cartaceo all'editore scusa all'editore mi sono scordato perdona non c'è cosa più errore più grave no no io posso ringraziarvi ma noi ringraziamo te se possiamo darti del tu sì e come no anzi devo dire che Antonella si è avventurata dentro Rieti l'ha vista molto bene scusate il ritardo ma mi sono letteralmente persa no non c'è problema noi abbiamo dei tempi tecnici infatti tra tre minuti dovremmo mandare le anticipazioni sportive quindi continuiamo con i saluti e i ringraziamenti io ringrazio io anche te Cristina. Cristina che ci porta sì, sempre, sempre ci porta sempre molti, molto molti scrittori veramente sì. interessanti ti ringraziamo per questo Grazie spazio che è uno spazio molto originale buongiorno buongiorno buongiorno